சொல்லி அழைத்தா என் இறைவா நன்றி நன்றி தலைவா என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தா என் இறைவா நன்றி நன்றி தலைவா நான் பேரு பெற்றேன் பெரும் பேரு பெற்றேன் நன்றி நன்றி இறைவா இறைவா நன்றி நன்றி தலைவா என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தா என் இறைவா நன்றி நன்றி தலைவா இறையேசுவில் பாசத்துக்குரிய மாதா தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்வானது உதகை மறை மாவட்டத்திலே கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்த எனக்கு இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஜூபிடியினுடைய நன்றி திருப்பலி இது இந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் உதகை மறை மாவட்டத்தில் பணி செய்ய இறைவன் செய்த எல்லாவற்றுக்கும் இந்த மறை மாவட்டத்தினுடைய ஆயர்கள் குறிப்பாக இன்றைய ஆயர் மேதகு அமல்ராஜ் ஆண்டகைக்கும் மறை மாவட்டத்தினுடைய எல்லா குருக்களுக்கும் கண்ணியர்களுக்கும் தமிழக திருச்சபைக்கும் மாதா தொலைக்காட்சிக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த நன்றியை இந்த வெள்ளி விழா ஆண்டு சமர்ப்பிக்கின்றேன் இறைவன் செய்த எல்லாவற்றுக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி பணிக்கின்றேன் வருகின்ற காலங்கள் கடவுளுடைய கரங்களில் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கிடைத்தது போல வருகின்ற காலங்களும் கடவுளுடைய கரத்திலிருந்து சிறப்பான பணி செய்ய உங்களுடைய மேலான ஒத்துழைப்பையும் ஜபத்தையும் நாடுகின்றேன் நன்றி 
இயேசுவின் வழியில் எளியவர் பணியில் என்ற விருது வாக்கோடு அருள் திரு ஜான் ஜோசப் தனிஸ் அவர்களின் வெள்ளி விழா அகில உலக படைப்பின் பிதாமகனின் வழித்தோன்றல்களான ஆயர் மற்றும் குருக்களுக்கும் இறைவரின் திரு உருவங்களான உங்கள் யாவருக்கும் இந்நாள் இனிய வாழ்த்துக்கள் இறைவனின் வேள்வி பயணத்தில் இனிதே நடைபோட்டு இயேசுவின் வழியில் எளியவர் பணியில் என்ற விருது வாக்கை ஏற்று இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை கடந்து நிற்கும் என் மைந்தன் இறை மைந்தன் ஜான் சோசப் தனிசை தனிசை உச்சி முகர்ந்து வெற்றி கழிப்பில் அவர் கடந்து வந்த பாதையில் கண்டு எடுத்தவைகளை உங்கள் நினைவு பயணத்தில் நடவு செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எரியும் புதிரில் மோயிசனையும் புயல் காற்றில் எலியாவையும் இடியின் ஒளியில் சின்னப்பறையும் ஆர்ப்பரிக்கும் கடலில் சீடர்களையும் அழைத்த இறைவன் அன்று தனிசையும் அழைத்தார் இளைஞர்களே நண்பர்களே நல்லவர்களே நமக்கும் காலம் காத்திருக்குமானால் அழைப்பு கிடைக்கட்டும் குருத்துவம் பொங்கட்டும் நாளை நமக்கும் அதில் பங்கிருக்கட்டும் நாளைய சரித்திரம் நம்மையும் எழுதட்டும் என் பூமியை கழுவி புண்ணியத்தில் நம்முடைய கரங்களும் இருக்கட்டும் இதற்காக இன்றைய திருப்பலியில் அழைக்கும் இறைவன் குரலுக்கு அறைகூவல் விடுப்போம் மன்றாடுவோம் மைந்தனின் மைந்தர்களுக்காக நம் பலி திருப்பலி ஆகட்டும் அதுவே தெருக்களுக்கு செல்லட்டும் உங்கள் தலைமுறை தோறும் ஆண்டவர் திருமுன் இடைவிடாமல் நறுமண பரி பலிபொருள் எரிப்பானாக விடுதலை பயணம் முப்பது எட்டு பலியின் போது குரு விளக்கை ஏற்ற வேண்டியது ஆண்டவரின் கட்டளை எனவே குத்து விளக்கை ஏற்றுகின்றனர் முதல் திரியை ஆயரவர்கள் ஏற்றுகின்றார் இரண்டாம் திரியை மறை மாவட்ட முதன்மை குரு ஏற்றுகின்றார் மூன்றாம் திரியை மைக்கேல் பாளையம் ஊரின் மூத்த குருவாகிய பேரறு திரு ஆ அந்தோனிசாமி அவர்கள் ஏற்றுகின்றார் நான்காம் திரியை வெள்ளி விழா குரு ஜான் ஜோசப் ஸ்டனிஸ் அவர்களும் அவரின் தந்தையாரும் ஒன்றாக ஏற்றுகின்றனர் ஐந்தாம் திரியை வெள்ளி விழா குருவின் ஞான பெற்றோர் திரு ஜான் மற்றும் திருமதி ரோசி ஏற்றுகின்றனர்
தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நாம் ஆண்டவராகிய சு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக மூவொரு இறைவனை வணங்கி முத்தமிழில் சொல்லெடுத்து இங்கு குழுமியுள்ள உங்கள் அனைவரின் சாரிலும் எம் உதகை மறை மாவட்ட ஆயர் மேதகு ஆ அமல்ராஜ் அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் எம் பாசமிகு முதன்மை குரு கிறிஸ்டவர் லாரன்ஸ் அவர்களையும் வெள்ளி விழா நாயகர்கள் அனைவரையும் ஏனைய குருக்கள் அருட் சகோதரிகள் துறவரத்தார் அனைவரையும் இத்தெய்வீக திருப்படியில் பங்கு பெற வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் கடவுளின் கையில் உன்னை கொடு கடலை தாண்டவும் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் என்ற வாக்கிற்கேற்ப இயேசுவின் வழியில் எளியவர் பணியில் தன்னையே கரைத்து பண்பட்டு பக்குவமாய் வாழ்ந்து தன் குருத்துவ வாழ்வில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை இனிதே நிறைவு செய்து இன்று கடவுளின் முன்னிலையில் நன்றி பெருக்கோடு வெள்ளி விழாமணி சிறப்பிக்கும் நம் அருள் தந்தை ஜான் ஜோசப் தனிஸ் அவர்கள் குருத்துவ பணியில் சவால்களை சாதனையாக்கி தோல்விகளை வெற்றி படிக்கற்களாக்கி அன்பையும் பொறுமையும் கவசமாக்கி பணியினை தொடரும் அருட்தந்தை அவர்களை மின்னின்று வாழ்த்தும் அவரின் அன்பு அன்னை மற்றும் அவருடைய உற்றார் உறவினர் பங்கு மக்கள் மற்றும் அனைவரின் சார்பில் வாழ்த்துவோம் அவரோடு இணைந்து வெள்ளி விழாவினை நினைவு கூறும் அருட்தந்தை அவர்களுக்காகவும் குறிப்பாக திருப்பணி நிறைவேற்றும் நமது மேதகு ஆயர் அவர்களுக்காகவும் அனைத்து அருட்தந்தை அவர்களையும் இறைவன் பாதம் சமர்ப்பித்து தியாகப்படியாம் திருப்படியில் பங்கேற்போம் இயேசு கிறிஸ்துவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே குருத்துவ வெள்ளி விழா நன்றி திருப்பலியை நாம் அனைவரும் சிறந்த முறையில் ஒப்புக் கொடுக்க நாம் செய்த எல்லா பாவங்களையும் நினைவு கூர்ந்து இறைவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்போம் எல்லா வல்ல இறைவனிடமும் கனியானையும் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளையும் எல்லாவுள்ள இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே நம்பிக்கைக்குரிய இறைவா உம்மிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக பெற்றுக்கொண்ட அருள் கொடையை புதுப்பிக்கின்ற ஆவல் கொண்டுள்ள எங்கள் சகோதர குரு ஜோசப் ஸ்டனீஸ் மீதும் அவருடைய தோழர்கள் மீதும் நீர் காட்டிய கனிவரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்த அருள் புரியுமை வேண்டுகின்றோம் அவரில் நிறைவான அன்பின் ஆவியை உறுதிப்படுத்தியருளும் இவ்வாறு அவர் ஒவ்வொரு நாளும் உமது மாட்சிக்கும் மீட்பின் செயலுக்கும் மிகுந்த ஆர்வமுடன் பணிபுரிய அருள் வீராக உமோடு தூயாவின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிறீங்களோ ஆண்டவரும் உம் திருமகனமாகிய சுகிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் வாசக முன்னுரை அன்பார்ந்தவர்களே இன்றைய முதல் வாசகத்தில் எரேமியாவை அழைத்து 
அவருக்கு கட்டவும் நடவும் பிடுங்கவும் தகர்க்கவும் அரசுகள் மீது பொறுப்பாளராக ஏற்படுத்துகிறார் நமக்கென ஒரு திட்டத்தை வகுத்து அத்திட்டத்தின் பாதையில் வழி நடத்தும் நம் இறைவனின் வார்த்தைகளை இறைவாக்கினர் எரேமியா புத்தகத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்போம் இறைவாக்கினர் எரேமியா எழுதிய நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறை வார்த்தைகள் நான்கு முதல் பத்து முடிய எனக்கு அருளப்பட்ட ஆண்டவரின் வாக்கு தாய் வயிற்றில் உன்னை நான் உருவாக்கும் முன்பே அறிந்திருந்தேன் நீ பிறக்கும் முன்பே உன்னை நிலைப்படுத்தினேன் மக்கள் இனங்களுக்கு இறை வாக்கினனாக உன்னை ஏற்படுத்தினேன் நான் என் தலைவராகிய ஆண்டவரே எனக்கு பேச தெரியாதே சிறுபிள்ளை தானே என்றேன் ஆண்டவர் என்னிடம் கூறியது சிறுபிள்ளை நான் என்று சொல்லாதே யாரிடமெல்லாம் உன்னை அனுப்புகிறேனோ அவர்களிடம் செல் இவற்றையெல்லாம் சொல்லக்கூடா சொல்ல கற்றலையிடுகின்றேனோ அவற்றை சொல் அவர்கள் முன் அஞ்சாதே ஏனெனில் உன்னை விடுவிக்க நான் உன்னோடு இருக்கின்றேன் என்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் தம் கையை நீட்டி என் வாயை தொட்டு என்னிடம் கூறியது இதோ பார் என் சொற்களை உன் வாயில் வைத்துள்ளேன் பிடுங்கவும் தகர்க்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நடவும் இன்று நான் உன்னை மக்கள் இனங்கள் மேல் அரசுகள் மேலும் பொறுப்பாளராக ஏற்படுத்தி உள்ளேன் இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு செவிமடுப்போம்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள்ார்த்தைகள
நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை பொறுத்த மட்டில் கட்டுவோர் புறக்கணித்த கல்லை முதன்மையான மூளை கல்லாயிற்று மற்றும் அது இடதற் இடதற் கல்லாகவும் தடுக்கி விளைச்செய்யும் கற்பாறையாகவும் இருக்கும் அவர்கள் வார்த்தையை ஏற்காததால் தடுக்கி விழுகிறார்கள் இதற்கென்றே அவர்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர் அரச குருக்களின் கூட்டத்தினர் தூய மக்களினத்தினர் அவரது உரிமை சொத்தான மக்கள் எனவே உங்கள் இருளு நின்று தமது வியத்தகு ஒளிக்கு அழைத்துள்ளவரின் மேன்மைமிக்க செயல்களை அறிவிப்பது உங்கள் பணி முன்பு நீங்கள் ஒரு மக்களினமாய் இருக்கவில்லை இப்பொழுது கடவுளுடைய மக்களாக இருக்கின்றீர்கள் முன்பு இரக்கம் பெற்றவர்களாய் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றுள்ளீர்கள் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி பிரிவு நான்கு இறை வார்த்தைகள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஒன்று முடிய இயேசு தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு வந்தார் தமது வழக்கத்தின்படி ஓய்வு நாளில் தொழுகை கூடத்திற்கு சென்று வாசிக்க எழுந்தார் இறை வாக்கினர் எசையாவின் சுருளேடு அவரிடம் கொடுக்கப்பட்டது அவர் அதை பிரித்தபோது கண்ட பகுதியில் இவ்வாறு எழுதியிருந்தது ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கவும் சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடைவர் பார்வையற்றோர் பார்வை பெறுவர் என முழக்கமிடவும் ஒடுக்கப்பட்டோரை விடுதலை செய்து அனுப்பவும் ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினை முழக்கமிட்டு அறிவிக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பியுள்ளார் பின்னர் அந்த ஏட்டை சுருட்டி ஏவலரிடம் கொடுத்துவிட்டு அமர்ந்தார் தொழுகை கூடத்தில் இருந்தவரின் கண்கள் அனைத்தும் அவரையே உற்று நோக்கி இருந்தனர் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்ட இந்த மறைநூல் வாக்கு இன்று நிறைவேறிற்று என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு உயர்த்த இயேசுவில் தாய் மரியாளினுடைய இருதயத்திற்கு வேண்டப்பட்ட சகோதர சகோதரிகளை ஒன்று சமுதல் பத்து இருபத்தி ரெண்டு 
சவுள் என்பவர் பொருட்கள் குழிகள் மத்தியிலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார் சீற்று அவர் மீது விழுகிறது சாமுவேல் அவரை இழுத்து வந்து அங்கு அழைப்பை கொடுக்கிறார் என சொல்லி படிக்கிறோம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவரை பாருங்கள் என்று சொல்லி எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இரண்டாவதாக திருத்துவர் பணி ஒன்பதாவது அதிகாரம் சவுள் சீறி எழுந்து ஆண்டவரின் சீடர்களை கொன்று விடுவதாக அச்சுறுத்தி ஆண் பெண் யாராக இருந்தாலும் கைது செய்து கொண்டு வர அவர் புறப்படுகிறார் தமஸ்குவிலே கடவுள் அவரை சந்தித்து கீழே தள்ளுகிறார் நான்காவது வசனம் பிற்பாடு அவர் ஆண்டவருக்குரியவராக மாறுகின்றார் அழைப்பு என்பது எப்படியும் வரலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது வருடம் ஜூன் மாதம் ஏழாம் நாள் உதகை அந்த மேரி மாதா கோவிலிலே குருத்துவத்திற்காக என்னையே நான் தயாரித்து கொண்டிருந்த போது அங்கு அதற்காக வந்த பையன்தான் ஸ்தனீஸ் விஷபோசல் மீட்டிங் நடக்கிறதுல அதில் போய் பார்த்தார் சாமியார் கால் எடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னவுடன் நானும் சாமியாராக வரேன் அப்படி என்று சொல்லி தன்னுடைய அழைப்பை எதிர்பாராத விதமாக ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்றார் ஆகவே ஞான வழியிலே எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது குருவாக ஆக்கப்படும் பொழுதே தொடக்க நூல் இருபத்தி எட்டு பதினைந்து உனக்கு வாக்களித்ததை நிறைவேற்றும் அளவும் உன்னை நான் கைவிட மாட்டேன் எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறு ஒன்பது நான் உங்களுக்காய் இருக்கிறேன் உங்களை கண்ணோக்குவேன் இந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் குருத்துவ வாழ்க்கையிலே நன்றி சொல்வதற்கு மூன்று வாக்கியங்கள் ஒன்று கிரேஸ் is when god gives us good things that we don't deserve arul enbadu tagudi illada namakku kadavul seigire nalla kaariyangal mercy is when he spares us from bad things we deserve irakkam enbadu namakku kedaikka vendiya nyayamana தண்டனையிலிருந்து காப்பது பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆசீர் என்பது பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் வென் ஹி இஸ் ஜெனரஸ் வித் போத் இந்த இரண்டிலும் எதிர்பார்ப்பதற்கு மேலாக கடவுள் கொடுப்பதுதான் ஆசீர் அடுத்த வசனம் ட்ரூலி வி கேன் நெவர் ரன் அவுட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் டு தேங்க் ஹிம் எனவே கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல காரணம் இல்லாமல் போகவே போகாது ஆக காரணத்தோடு தான் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்த வந்திருக்கிறோம் ஒன்னு தசலோனியர் ஐந்து பதினேழு இடைவிடாமல் ஜபியுங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கடவுளுக்கு நன்றி கூறுங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு இறையியல் இருக்கும் எனக்கென்று நான் வகுத்து கொண்ட ஒரு இறையியல் குருவுக்கென்று மூன்று தனித்தன்மை இருக்க வேண்டும் முதலிலே அவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மார்க்கனர் செய்தி மூணு அந்த பதிமூணிலிருந்து கடவுள் சீடர்களை அழைக்கும் போது தம்மோடு இருக்கவும் நற்செய்தி அறிவிக்கவும் பேய்களை ஓட்டவும் என்று சொல்லி இந்த தம்மோடு இருப்பதென்றால் என்ன எங்களுக்கு மேதகாய சிங்கராயர் அவர்கள் தியானம் கொடுத்த போது ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் ஜான் மரிய வியானி என்ற புனிதர் வாழ்க்கையிலிருந்து அது ரொம்ப பிடித்தது மேக் யூ கரெஸ்ட் த சென்டர் ஆஃப் யுவர் லைஃப் நற்கருணை உங்கள் வாழ்வின் மையமாக இருக்கட்டும் என என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் இப்படி சொல்வேன் ஒரு குரு என்பவர் 
நற்கருணை மீது வெறி கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் அடிக்ஷன் டு தோலி யூ கரெஸ்ட் பக்தி அதெல்லாம் தாண்டி அடுத்த ஸ்டேஜில் வெறித்தனமான ஒரு அன்பு நற்கருணை ஆண்டவர் மீது இருக்க வேண்டும் ஆகவே தனி சபர்கள் இந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்றால் அமல்ராஜ் ஆயிரவர்கள் தான் காரணம் உண்டியில் இருந்தவரை தூக்கி டக்குனு வடவெள்ளிக்கு போட்டார் ஆவியானவருடைய தூண்டுதலினாலே வடவெள்ளி சிறப்பு பெற்றது வடவெள்ளியிலிருந்து ஊட்டி சென்ட் மேரியஸ் அங்கிருந்து டஹால்னு சிகரசபாளையம் அந்தோனியார் சிகரசபாளையத்திலிருந்து கத்தீற்றல் இது இத்தனையும் நிறைவேற்றி இருக்கிற இந்த நேரத்திலே நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டியது சிலருக்கு உயிர் கொடுத்த கடவுளுக்கும் அவருடைய பெற்றோருக்கும் நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இரண்டாவது வழி நடத்துகிற ஆயர்களும் கூட உடன் இருக்கிற குருக்களுக்கும் நன்றி கூறுவோம் எல்லா பங்கிலும் ஒத்துழைத்த மக்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நேரத்தில் சனி இனிமை மிகு பாடல் இந்த வசனம் நீ செத்து படுத்திருந்தால் கூட எழுப்பி கேட்டால் சொல்ல வேண்டும் நீ பாடி மகிழும் காலம் வந்துவிட்டது இனிமை மிக பாடல் ரெண்டு பணி ரெண்டு நீ பாடி மகிழ்கின்ற காலம் வந்தே விட்டது அதுக்கு நீ சொல்ல வேண்டிய பதில் அதே இனிமை மிகு பாடல் மூணு நாலு அவரை சிக்கன பிடித்து கொண்டேன் விடவே மாட்டேன் என் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வேன் என் இருதயத்தில் அவரை வைத்து கொள்வேன் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்று பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு புரியது
எங்கள் தாழ்மையான அழைப்பை ஏற்று நிறைவான ஆசீரையும் அன்புடன் நல்கி வழங்க வருகை புரிந்த மேன்மைதங்கிய நம் ஆயர் அவர்களை நாம் எல்லோரும் சார்பிலும் இருகரம் கூப்பி நமது மறை மாவட்ட முதன்மை குருவை நம் எல்லோரும் சார்பிலும் வணங்கி வரவேற்கிறேன் நமது மண்ணின் மைந்தர் நாம் எல்லோரும் சார்பிலும் வணங்கி வரவேற்கிறேன் எங்கள் எளிய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்த அனைத்து குருக்களையும் அனைத்து கண்ணியர்களையும் இருகரம் கூப்பி வணங்கி வரவேற்கிறேன் இந்த குருக்களை நான் வரவேற்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே ஃபாதர் ஜான் ஜோசப் தனீஸ் அவரோடு இணைந்து படித்து குருக்கள் ஆன அனைவரும் இவ்விடத்திலே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மற்ற குருக்களை விட சிறந்தவர்கள் என்று சொல்வதற்கில்லை இருந்தாலும் அவர்களை ஓரிடத்தில் கூட்டுவது கஷ்டமான ஒரு காரியம் அப்படி வந்திருக்கின்ற அவர்களை நான் அன்போடு கரங்கூப்பி வணங்குகிறேன் பல வகையான பிரயாண இடையூறுகள் மத்தியில் வெகு தொலைவிலிருந்து பயணம் செய்து வருகை தந்த என்னுடைய அனைத்து உறவினர்களையும் இருகரங்கூப்பி வணங்கி வாழ்த்துகிறேன் எனக்கு எல்லா மக்களிடத்திலும் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி எல்லாரையும் அன்புடன் அழைத்து அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையிலே எங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்ய என் மகனிடம் உறுதி வாங்கினேன் ஏனென்றால் நான் இந்த ஊருக்கு வந்து என்னுடைய சொந்த இடம் நேட்டிவ் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்பொழுதெல்லாம் இங்கே வாத்தியாரும் கிடைக்கிறது அபூர்வம் வாத்தியாரே கிடைக்க மாட்டாங்க ஆனால் எங்களுக்கு அங்கே வேலை கிடைக்காது திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்னால் ரொம்ப படிப்புள்ள இடம் அங்கே நிறைய ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க இங்கே ஆசிரியரே இருக்க மாட்டாங்க இங்கே நான் ஒரு இடத்துல போகும்பொழுது ஒரு வந்த புதுசிலே நான் ஒரு இடத்துல போய் தினை சரி குளிக்க போவேன் அந்த இடத்துல உள்ள ஒரு சொல்வார் அந்த கவுண்டர் கேட்டார் நீங்கள் எந்த ஊர் தம்பி நான் தின் அவர்கிட்ட குற்றாலம் திண்ணுவெல்லாம் சொல்லலை நான் மதுரைங்க மா மதுரை நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கிற வாத்தியார் வேலை செய்ய உனக்கு என்ன சம்பளம் மாதம் அறுபது ரூபா வருஷத்துக்கு அளவு எழுநூற்றி இருபது அப்படிங்க அப்பா என் பண்ணையத்தில் இருக்கவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் நீ எழுநூற்றி ரூபா சம்பளத்துக்கு அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கிற எப்போ வீட்டுக்கு போக முடியாத உனக்கு அப்படின்னு கேட்ட காலம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே பதினெட்டு ஒம்பது அறுபத்தி ரெண்டில் இவ்வூருக்கு வந்து கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி முடிய அறுபது ஆண்டுகள் நான் இப்பணியிலே இந்த ஊரிலே வாழ்ந்திருக்கிறேன் அந்த அறுபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்த நிலைமைக்காக என் மக்களை அன்பையுடன் வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் நான் இந்த விழாவை மறைமாக சொன்னேன் அறுபது ஆண்டுன்னு சொன்னால் ஜான் ஜோசப் பாதர் என்ன சொல்வார் தெரியுமா அப்போ உங்களுக்கு சேர்ந்து விழா வச்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிடுவாருங்கிறதுக்காகவே நான் அவன் இன்றைக்குத்தான் அவர்கள் சொல்கிறேன் இதுக்கு மேலே அவர் சொல்லவே இல்லை காரணம்னா வேண்டாத ஒரு வேண்டாத காரியம் உன் வெள்விழாவோடு இருக்கட்டும் கண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன் இது இதெல்லாம் ஏன் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் இப்படி நான் இந்த ஊரிலே வாழ்ந்து இந்த ஊரிலே வளர்ந்து இந்த ஊரிலே இவ்வளவு மக்களுக்கு மத்தியிலே நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பதற்கு இங்குள்ள மக்களுடைய ஒவ்வொருடைய அவருடைய அன்பும் ஒத்தாசையும் ஆண்டவரே அவங்கள எனக்கு கொடுத்துருக்கின்ற அந்த மதிப்பும் மரியாதை எல்லாவற்றை விட என்னை தன்னுடைய ஒவ்வொரு மகனாகவும் என்னை எண்ணி என்னை அவர்கள் வளர்த்து வந்தார்கள் வாழ்த்தி வந்தார்கள் போற்றி வந்தார்கள் என்னென்ன எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த உதவியை நான் எப்பொழுது கண்டேன் என்றால் என் மனைவி இறந்த நாள் இரண்டு நாள் இங்கே நான் அவளை வைத்திருந்தேன் அந்த இரண்டு நாளிலும் ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து காண்பித்த அந்த அன்பு நிபுணர்கள் என்னை இந்த மக்களிடத்தில் இதை ஆட்கொண்டது அதனால் அவர்களுக்கு என்ன என்னுடைய அன்பை செலுத்தும் முகமாக இந்த 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 விழாவை ஏற்பாடு செய்ததற்கு நான் முயற்சி எடுத்தேன் ஃபாதர் அரட் ஜோசப் தானியன்ஸும் என்னுடைய குடும்பத்தாரும் நீங்கள் சொல்வது சரி என்று ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆகையினால் இந்த விழாவானது ஒரு அன்பின் விழா அந்த அன்பினால் வந்த உங்கள் எல்லோரையும் வருக வருகை வரவேற்று வணங்கி வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த ஆண்டு குருத்துவத்தின் வெள்ளி விழா காணும் அனைத்து தந்தைகளுக்கும் சிறப்பாக இந்த நாளின் விழா நாயகர் பேரறு தந்தை ஜி ஜான் ஜோசப் அடிகள் ஆர்வர்களுக்கு அனைவரின் சார்பாக நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வரவேற்புரை வழங்கிய அப்பா அவர்கள் மிக சிறப்பாக சொன்னார் எங்களுடைய வகுப்பு தோழர்கள் 
சனி சை அப்பா என்று தான் நாங்கள் அழைப்போம் அப்பாவுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்பாவின் அப்பாவுக்கும் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய நட்பில் ஒரு தந்தைக்குரிய வாஞ்சை ஒரு முதிர்ச்சி ஒரு வழிகாட்டுதல் சனீஸ்னுடைய நட்பில் நாங்கள் காண்கின்றோம் உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய பிரசங்கம் உங்களுடைய அன்பு உங்களுடைய ஆசிரியர் உங்களுடைய திருப்பலி உங்களுடைய திருப்பணிகள் உங்களுடைய நட்பு நல்லெண்ணம் நல்வாழ்வு நற்சான்றுக்கு வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளையும் நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம் இறைப்படியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு செய்து வெள்ளி விழா காணும் நம் மண்ணின் மைந்தர் அருப்பணியாளர் கு ஜான் ஜோசப் ஸ்தனீச அடிகளார் அவர்களுக்கு பங்கு மக்கள் சார்பில் வாசித்து வழங்கும் வாழ்த்துமுடன் ஆதவன் அழகாய் ஒளி வீசி ஆண்டவன் தன்னை புகழ்கின்றான் பறவைகள் பாடி மகிழ்ந்தெங்கும் படைத்தவன் தன்னை போற்றிடுமே வண்டுகள் முரளும் ஓசையிலே வாழும் இறைவனும் மகிழ்கின்றார் கண்கவர் படைப்பாம் விலங்கினங்கள் கடவுளின் மகிமை உரைக்கின்றன தருக்கள் தருகின்ற குளிர் நிழலோ தலைவனாம் இறைவனின் புகழ்பாடும் மலர்கள் வீசும் நறுமணமோ மன்னவன் இறைவனை மகிழ்விக்கும் இயற்கை எழிலது கொஞ்சிடவே இனிதாய் அமைந்து விளங்கிட்ட அழகிய அதிதூதர் நாமத்திலே அமைந்த சிற்றோர் நம்மூரே அறியாமை இருளகற்றும் ஆதவனாய் அவனியில் புதித்த ஆசான்கள் குளோரி மரிய புன்னுசாமி ஞான புஷ்பம் ஈன்ற மும்முத்தில் கடைமுத்தே தத்தி தவிழும் பருவத்திலே தந்தை இறைவனை அறிவித்து பள்ளி படிப்பும் மறைப்படிப்பும் பாங்குடன் அளித்தனர் உம் பெற்றோர் ஈன்றோர் காட்டிய பாதையிலே இன்முகத்துடனே வழி நடந்து உறவும் உந்தன் உடன்பிறப்பும் உயிரென உம்மை வளர்த்தனரே இயேசுவின் வழியில் நீர் நடந்து எளியவர் பணியை சிரமேற்று ஏந்தலாம் இறைவனின் பணியாற்ற என்றும் உம்மை ஈந்திட்டீர் இயேசுவின் வழியில் நீர் நடந்து எளியவர் பணியை சிரமேற்று ஏந்தலாம் இறைவனில் பணியாற்ற என்றும் உம்மை ஈந்திட்டீர் கடவுளின் அன்பை மனதிருத்தி கனிவுடன் இறைப்பணி தேர்ந்தெடுத்தீர் தத்துவம் தனையும் அறிந்தீரே இறையியல் அறிவும் பெற்றீரே பற்பல கலைகள் பயின்றிட்டீர் பட்டம் பழவும் பெற்றிட்டீர் முதுகலை இளங்கலை கல்வியியல் முனைவர் ஆகவே முனைந்திட்டீர் மனிதம் மாண்புற உமையிந்து மங்கா விளக்காய் ஒளி வீசி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்று வெள்ளி விழாவது காண்கின்றீர் வானில் தோன்றும் நிலவினைப் போல் வளர்க உம் பணி நித்தமுமே விடியலை நாடும் எளியவரின் விடிவெள்ளியாய் நீர் நிலைத்திடுவீர் அது அமுத தமிழை நீர் கற்று அழகிய மறைவரை ஆற்றுகின்றீர் நாவின் வன்மை நீர் கொண்டு நல்லோர் இதயம் குடிகொண்டீர் வரியோர் ஏழை அனாதைகள் வாழ்வில் என்றும் ஏற்றம் பெற வல்ல தியானம் பல தந்து வளமாய் வாழ வழிவகுத்தீர் நீவிர் உள்ள இடம் தனிலே நித்தமும் சுத்தம் காத்திடுவீர் பகலவன் கண்ட பணி போல பழிச்சன மாசும் அகன்றிடுமே கொடைகள் அழிப்பதில் வள்ளல்கள் எழுவரில் நேரும் ஒருவர்தான் குறைவர செல்வம் தனையீந்து குன்றென உயர்ந்து நிற்கின்றீர் வையம் புகழ வாழ்ந்திடுவீர் வாழ்க வாழ்க பல்லாண்டு வளர்க பலகோடி நூறாண்டு என அன்புடன் வாழ்த்தும் அருட்பணியாளர்கள் அருட்கண்ணியர்கள் பங்கு மக்கள் இடம் மைக்கேல் பாளையம் கரவொழி எழுப்பி வாழ்த்து தெரிவிப்போம் இப்போது திருத்தந்தையின் ஆசிர் அடங்கிய மடலை ஆயர் அவர்கள் வெள்ளி விழா குரு அருட்தந்தை ஜான் ஜோசப் ஸ்டனிஸ் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார்கள் The Holy Father Francis cordially imparts the requested apostolic blessing to Reverend John Joseph Sanis Glory Maria Punnusami on the occasion of the 25th anniversary of his priestly ordination invoking through the intercession of the blessed virgin Mary an abundance of divine graces Sacred Cathedral Uti Tamil Nadu 4th October 2022 
நாம் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியோடு நம்முடைய அருட் தந்தை ஜோசப் ஜான் ஜோசப் ஸ்டனிஸ் அவர்களுடைய குருத்துவத்தினுடைய வெள்ளி விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இது போன்ற கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் குறிப்பாக மூன்று காரியங்களுக்காக செய்யப்படுகின்றன முதலாவதாக குருத்துவத்தினுடைய மேன்மையை சிறப்பிப்பதற்காக குருத்துவ திறநிலைப்பாட்டிலே ஒரு பெரிய புதுமை நடக்கின்றது அருள் பொழிவு பெறுகின்ற பொழுது ஒரு சாதாரண மனிதன் இயேசுவனுடைய மறு உருவமாக மாறுகின்றார் எனவேதான் திருப்பள்ளியிலே இது என் உடல் இது என் இரத்தம் என்று சொல்கின்ற அளவிலே இயேசுவின் இடத்திலிருந்து செயலாற்றுகின்றவராக இருக்கின்றார் எனவே அந்த மேன்மையை நாம் எப்போதுமே சிறப்பிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவேதான் முதலிலே குருத்துவ வெள்ளி விழாவானது குருத்துவத்தினுடைய மேன்மையை சிறப்பிப்பதற்காக நாம் கொண்டாடுகின்றோம் இரண்டாவதாக ஒரு குரு சிறந்த குருவாக வாழ வேண்டுமென்றால் அவருடைய பணி வாழ்வு சீரும் சிறப்புமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் இறைவனுடைய அருளும் ஆசிரும் ஏராளமாக தேவை அது மட்டுமல்ல மற்றும் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் இவர்களுடைய உதவியும் ஜப உதவியும் அதிகமாக தேவை எனவே இந்த வெள்ளி விழாவானது இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற விழாவாகவும் மற்றும் இந்த குருத்துவத்திலை நிலைக்க செய்து கொண்டிருக்கின்ற உற்றார் உறவினர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற விழாவாகவும் இது அமைகின்றது மூன்றாவதாக இந்த வெள்ளி விழாவானது ஒரு குறிப்பிட்ட குரு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இறைவனுடைய அருளினாலே அவர் செய்த பணியை பாராட்டி அவருக்கு ஜப வாழ்த்துக்களை சொல்வதற்காக இந்த விழாவானது எடுக்கப்படுகின்றது அருட்தந்தை ஜான் ஜோசப் ஸ்டனிஸை பொறுத்தளவில் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக அவருடைய பணி வாழ்வு எப்படி சிறப்பாக இருந்தது என்று ஏற்கனவே பல முறை பலர் சொல்லி சொல்லிவிட்டார்கள் நான் ஆயராக பொறுப்பெடுத்த பின்பு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா பணிகளையும் சிறப்பான முறையிலே செய்திருக்கின்றார் அதுவும் சிறப்பான முறையில் என்று சொல்கின்ற பொழுது மறை மாவட்டத்திற்கு எந்த விதமான சுமையையும் ஏற்படுத்தாமல் அவராகவே முயற்சி செய்து எல்லா காரியங்களையும் செய்திருக்கின்றார் எனவே நம்முடைய கரங்களை பலமாக தட்டி அவருக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்களை தெரிவிப்போம் இன்னும் சீரும் சிறப்பமாக வருகின்ற காலங்களில் அமைய தொடர்ந்து அவருக்காக நாம் ஜிபிப்போம் கரவுளை எழுப்பி வாழ்த்து தெரிவிப்போம் ஸ்டனிஸ் நம்முடைய மண்ணுக்கு புகழ் சேர்த்திருக்கின்றீர்கள் மைக்கேல் பாளையம் என்றால் இறைவனுக்கு நிகர் யார் என்று வாழக்கூடிய மக்கள் இங்கே ஐந்து மணிக்கு மணி அடிக்கப்படும் அப்பொழுது உங்கள் தந்தையும் கோயிலுக்குள் இருப்பார் இந்த பயிற்சி வெற்றி தான் நீங்கள் உங்களுடைய சக உயிர் தோழர்கள் சொன்னார்கள் ஐந்து இருபத்தைந்துக்கு ஆலயத்திற்கு சொல்வீர்கள் என்று ஆக அந்த பயிற்சி எங்கே உங்களுக்கு கிடைத்தது இந்த மண்ணிலே கிடைத்தது ஆகவே இந்த உங்களுடைய வெள்ளி விழாவின் காரணமாக உங்களுடைய ஆறுயிர் நண்பர்கள் இங்கே நம்முடைய மண்ணிலே கால் பதித்து இதனால் நம்முடைய மக்கள் எல்லாரும் இது போன்ற குருக்களாகவும் 
இது போன்ற துறவிகளாக மாறுவோம் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்திருக்கின்றீர்கள் இன்று நீங்கள் வெள்ளி விழா கொண்டாடுகின் வெள்ளி விழா கொண்டாடுகின்றீர்கள் நீங்கள் பொன் விழாவும் கொண்டாட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்களை பாராட்டுகின்றேன் வணக்கம் கரவொலி எழுப்பி வாழ்த்தை தெரிவிப்போம் வாழ்த்திய மூத்த குரு அவர்களுக்கு நன்றி இப்போது ஏற்புரை இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கால் நூற்றாண்டு ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால வாழ்வில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கடவுளின் குருத்துவ பணி எவ்வளவு ஒரு மேன்மையான வாழ்வு எண்ணி பார்க்கையில் மெய்சில் இருக்கின்றது இந்த நாள் திருப்பலியோடு சேர்த்து ஏறத்தாழ எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது திருப்பலிகள் தந்தை அவர்கள் நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடும் அத்தனை முறையும் கிறிஸ்து இவர் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைக்காக வானிலிருந்து அப்பத்திலும் ரசத்திலும் இறங்கி வந்து மக்களுக்கு மீட்பளித்திருக்கின்றார் இப்பேற்பட்ட பாக்கியம் பெற்ற வெள்ளி விழா குரு அருட்தந்தை ஜான் ஜோசப் ஸ்டனிஸ் அவர்களின் குருத்துவ அனுபவ ஏற்புறையை கேட்போம் தந்தையே வாருங்கள் அன்பானவர்களே ஒருவேளை நான் எப்போ இறந்தாலும் சந்தோஷமாக இறப்பேன் ஏனென்றால் ரெண்டு விஷயம் நான் பரலோகத்துக்கு போகும்போது ராயப்பர் உள்ள உடல்லைன்னு வைங்க மூன்று விஷயம் சொல்லுவேன் தைரியமாக சொல்லுவேன் என்னுடைய இருபத்தைந்து வயது குருத்துவத்திலே ஒன்பது பேரை நான் குருவாக்கியிருக்கிறேன் அதுக்குனாச்சு கொஞ்சம் கதவை தர அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான்கு பேரை சிஸ்டர் ஆக்கியிருக்கிறேன் இருபத்தி ஒரு பேரை அரசு ஆசிரியர்களாக ஆக்கியிருக்கின்றேன் இருபத்தி ஒரு பேரை நர்ஸாக ஆக்கியிருக்கின்றேன் ஒருவரை இன்ஜினியர் ஆக்கியிருக்கிறேன் இது பெருமைக்காக சொல்லலை ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் ஒரு போட்டி எங்கள் அப்பா இந்த மண்ணில் அவர் ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தபோது அப்பாவும் அம்மாவும் இங்கே இருக்கிறீங்க முதல் மூத்த குருவும் அப்பாவுடைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க அவரே சொல்லுவார் பதினேழு பேரை அவர் குருவாக்கி இருக்கிறார் என்னுடைய அப்பா அதில் இன்னும் நான் அட்லீஸ்ட் அவரோடு போட்டி போட்டேன்னா அவருக்கு வந்து இன்னும் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் எட்டு பேரை குருவாக்கணும் எட்டு பேரை குருவாக்கணும் அதனால் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இதில் தான் போட்டி அதனால் அந்த வாய்ப்பு நீ அவருக்கு இல்லை என்றாலும் வீட்டில் சொல்லுவாங்க அப்பா அடிக்கடி ரோட்டில் போகிற பையனை அப்பா அம்மா பார்த்து கூப்பிட்டு சாமியாராக போடா சாமியாராக போட அவர் ஒரு சிறந்த இறை அழைத்தல் எந்த மறை மாவட்டத்துக்காக ஒக்கேஷனுக்கு தேவைன்னா கூப்பிட்டிங்கன்னா வந்துடுவார் ஒக்கேஷன் டிரெக்டராக என்னுடைய அப்பா இடத்தில் படித்த பதினேழு பேர் குருவாக இருப்பது பெருமையாக இருக்கின்றது அதனால் அவர் அடிக்கடி சொல்லக்கூடியது அவரிடத்தில் நான் தந்தை இடத்தில் முன்மாதிரியாக நான் பார்த்த விஷயங்களைத்தான் ஓரளவுக்கு செயல்படுத்த முனைந்திருக்கின்றேன் இந்த நல்ல நேரத்தில் மறையுரையிலே ஜெயலராஜ் ஃபாதர் சொன்னது போல் கடவுள் இந்த இருபத்தைந்து வருடத்தில் நாலு பெரிய ஆக்சிடெண்டில் நான் மாட்டியிருக்கிறேன் முதல் ஆக்சிடெண்ட் இது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியராஜ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரவி இன்னொருத்தர் விசு நாங்கள் மைனர் செமினரில் ஒரு பிக்னிக் போனோம் நீர்வீழ்ச்சியில் விழுந்துட்டோம் விழுந்தது நான் தான் ஆனால் நீர்வீழ்ச்சியில் அடுத்து போகின்ற போது காப்பாற்றப்பட்டது மூன்று ஆக்சிடெண்ட் இதிலெல்லாம் நான் கொரோனா காலகட்டத்தில் ஆயிரனை ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் நான் இருந்த ஆஸ்பத்திரியில் பத்தொம்பது பேர் இறந்தார்கள் ஆனால் கடவுள் என்னை ஏன் வைத்தார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அதிலும் இந்த விழா கொண்டாடுவதற்கு வைத்தாரான்னு தெரியல ஆகவே இந்த நேரத்தில் மூவொரு கடவுளுக்கும் மாதாவுக்கும் நன்றி செலுத்துகின்றேன் அன்பானவர்களே இந்த நேரத்தில் ஆயர் அவர்கள் நான் அடிக்கடி ஆயரை பற்றி சொல்வேன் இப்போ கூட அதை அவர் நிரூபித்தார் வேணும் பெருமைக்காக இல்லை எந்த ஆயிரம் செய்ய மாட்டாங்க நான் சவால் விடுகின்றேன் அந்த சேர் கிடைச்சது அவருக்கு நிறைய சேர் கிடைச்சிருக்கோம் ஆனால் ஒரு வெள்ளி விழா கொண்டாடக்கூடியவனை அந்த அழகான சேரில் உட்கார வைத்து இயல்பான சேரில் அவர் உட்காரக்கூடிய எளிமையான ஆயரை எங்கள் மறை மாவட்டம் பெற்றிருக்கின்றது மறை மாவட்டம் இதற்கு உதாரணத்தை நாம் தேடவே தேவையில்லை மனித நேயமிக்க ஒரு ஆயர் சிறந்த ஆயர் அவரை பற்றி எல்லாரும் எப்படி சொன்னாலும் நான் சொல்லுவேன் எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு நல்ல ஆயன் ஆயன் ஏன்னா அடிக்கடி சொல்லுவது உண்டு ஒரு ஆப்பிள் பழத்துக்குள்ள ஆறு விதை இருக்கும் ஆரஞ்சு பழத்துக்குள்ள ஆறு விதை இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விதைக்குள் எத்தனை ஆரஞ்சு பழம் வரப்போகுதுன்னு எங்கள் ஆயருக்கு மட்டுக்குந்தான் தெரியும் இதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விதை உள்ள இருக்கும் ஆனால் ஒரு விதைக்குள் எத்தனை வரும் அவ்வளவு நுண்ணறிவு படைத்தவர் மனித நேயமிக்கவர் அவர் ஒரு மாண்பு மிக்க ஆயர் ஆகவே ஆயர் என்னை 
சரியாக பயன்படுத்தினார்கள் வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் இன்னும் நான் மறக்க மாட்டேன் வடவள்ளி கோயிலுக்கு போனால் முதல் ஒரு இடத்துல தான் நான் கால் வைப்பேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லார் கோயிலுக்குள்ளே எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஒரே ஒரு இடத்துல நான் கால் வைப்பேன் வடவள்ளியில் ஏன்னா குன்றியிலிருந்து அவர் என்னை மாற்றிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஸ்டனி ஐ ஆம் வித் யூ அப்படின்னார் அந்த வார்த்தை காலம் கடந்தும் இன்றும் அவர் வாக்குறுதியை காப்பாற்றி என்னை பாதுகாக்கின்றார் கொரோனா காலகட்டத்தில் என் தாயினுடைய பிரசனம் இல்லாத போது உடனே ஆஸ்பத்திரி போனார் கொரோனா முடிந்த உடனே ரெண்டும் கண் பார்வை போன உடனே உடனே கூப்பிட்டு சொன்னார் உடனே கண் ஆஸ்பத்திரிக்கு போ எல்லாவற்றிலும் அக்கறை உள்ள ஒரு ஆயிருக்கு எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கனால எழுந்து நின்று ஒரு கரம் தட்டலாமே எல்லாரும் மக்கள் குருக்கள் வேண்டாம் மக்கள் எழுந்து எல்லாரும் எங்களுடைய ஆயிரை வாழ்த்து விதமாக கரம் தட்டுவோம் நன்றிங்க ஆகவே எல்லாருக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் இருகரம் கூப்பி மறந்திருந்தாலும் நன்றி செலுத்துகின்ற வேலையிலே இந்த நன்றிகள் அனைத்தையும் ஏற்புறையும் என் தாயானவள் இங்கிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது இந்த தெற்கு திசையில் தான் என்னுடைய தாயானவள் துயில் கொண்டு இருக்கின்றாள் ஆகவே அனைத்து செயல்களையும் தாயிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கின்றேன் எல்லாருக்கும் தாயின் வழியாக நன்றி ஏறிருக்கின்றேன் சிரம் தாழ்த்தி மிகுந்த தாழ்ச்சியோடு என்னை உங்களிடத்தில் அடுத்த ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய ஆண்டுகள் அனைத்தும் உங்களுடைய மேலான ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்ப்பையும் நிறைவேற்றி முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்